वेलकम बैक इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्व भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत विभव चैप्टर का अध्ययन करेंगे इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो वैद्युत विभवान्तर है वैद्युत विभवान्तर के डिफिनेशन सिद्धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवान्तर कहते हैं यदि धन परीक्षण आवेश की उनाट को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है तब उन बिंदुओं के बीच का विभवान्तर वी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नाट यही से डिफिनेशन भी लिखी गई धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश की डिफिनेशन आपको बताई गई है परीक्षण आवेश वह काल्पनिक छोटा धन आवेश है जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता इस सूत्र से ही डेफिनेशन लिखी गई धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवान्तर कहते हैं यह धन परीक्षण आवेश की उनाट को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है या डब्ल्यू जूल भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्य का मात्र जूल होता है तब उन बिंदुओं के बीच का विभवान्तर वी ए माइनस बी बी वन वन इक्वल टू डब्ल्यू अपान की उनाट यहीं से आप विभवान्तर का मात्रक भी निकाल सकते हैं विभवान्तर का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक अपान आवेश का मात्रक कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर भी होता है आवेश का मात्रक गुलाम वैद्युत विभवान्तर का ऐसा ही बना लेना मात्रक जूल प्रति गुलाम अथवा बोल्टे है या ऐसे भी लिख सकते हैं वैद्युत विभवान्तर का एक मात्र न्यूटन मीटर प्रति गुलाम भी है न्यूटन मीटर प्रति गुलाम भी है वैद्युत विभवान्तर मापने वाले यंत्र का नाम वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं ये भी पूछा जाता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है आप याद रखेंगे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है वैद्युत विभवान्तर एक आदेश राज्य वैद्युत विभवान्तर एक आदेश राज्य है वैद्युत विभवान्तर का एम के एस ए प्रणाली में मात्र कैसे ज्ञात करेंगे इसकी बीमा कैसे ज्ञात करेंगे ये भी आप सीख सकते हैं वैद्युत विभवान्तर का मात्र वैद्युत विभवान्तर का मात्र इक्वल टू जूल प्रति गुलाम जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर गुलाम को हम एम पी एर सेकेंड लिख सकते हैं आवेश का एम पी एर से प्राणी में मात्र एम पी एर सेकेंड होता है न्यूटन बल का एस आई प्राणी में मात्र बल का एम पी एस प्राणी में मात्र होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड टू पावर माइनस टू इंटू मीटर अपान एम पी एर सेकेंड एम पी एर सेकेंड अब इसी को साल कर लेंगे तो आपको मात्र मिल जाएगा इक्वल टू किलोग्राम किलोग्राम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर टू पावर टू सेकेंड टू पावर माइनस टू और सेकेंड टू पावर वन यहाँ है इसको ऊपर ले चलेंगे सेकेंड टू पावर माइनस वन तो आपको मिल जाएगा सेकेंड टू पावर माइनस थ्री एम पी ओ टू पावर वन डिनोमिनेटर में है इसको नोमिनेटर में ले चलेंगे एम पी ओ टू पावर माइनस ये हो गया वैद्युत विभवान्तर का एम के एस ए प्राली में मात्र किलोग्राम मीटर टू पावर टू सेकेंड टू पावर माइनस टू एम पी एल टू पावर माइनस टू वैद्युत विभवान्तर के बीमा वैद्युत विभवान्तर की बीमा एम एन टू पी माइनस थ्री ए माइनस वन वैद्युत विभवान्तर की बीमा एम एन टू पी माइनस थ्री ए माइनस वन है वैद्युत विभवान्तर से संबंधित प्रश्न आप समझ गए वैद्युत विभवान्तर की डिफिनेशन अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं धन परीक्षण आवेश को 
वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परमाण परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं यह धन परीक्षण आवेश की उनाट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू या डब्ल्यू जूल है तब उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी वी बराबर डब्ल्यू पान की उनाट ये सूत्र भी आपको याद रखना होगा और नुमेरिकल साल करते समय ये भी याद रखना होगा अगर आपको ये कहा जाए कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश की उनाट को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है तब उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा वी वी माइनस वी ए वी वी माइनस वी ए आपस में बदल जाएंगे वी वी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू पान के उनाट तो ये आप याद रखेंगे यदि किसी धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू जूल है तब उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नाल वैद्युत विभवांतर की डिफिनेशन का ही प्रयोग करके वैद्युत विभो की डिफिनेशन लिखी जाती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैद्युत विभो इसकी भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं धन परीक्षण आवेश को धन परीक्षण आवेश को अनंत से धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं इसे भी से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को धन परीक्षण आवेश की उनाट को अनंत से वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है तब उस बिंदु का विभव वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नाट वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नाट डिफिनीशन में बहुत थोड़ा ही अंतर है आप उस अंतर को समझेंगे वैद्युत विभव की डिफिनीशन आपको बताई गई धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं यदि किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नाट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है तब उस बिंदु का विभव भी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू फार्मूला याद रखेंगे वैद्युत विभव का फार्मूला भी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नाट वैद्युत विभव अंतर का जो सूत्र होता है वी ए माइनस वी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नाट दोनों का मात्रक एक ही होता है अगर वैद्युत विभव का मात्रक निकालेंगे वैद्युत विभव का मात्रक बराबर कार्य का मात्रक अपान परीक्षण आवेश का मात्रक कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर आवेश का मात्रक कूलाम तो आपको यहाँ भी मिलेगा वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा बोल्ट है वैद्युत विभव का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर प्रति कूलाम भी होता है क्योंकि जब आपको विकल्प में पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है तो ये तीनों दिए रहते हैं जूल प्रति गुलाम दिया रहता है बोल्ट दिया रहता है दूसरे विकल्प में तीसरे विकल्प में रहता है न्यूटन मीटर प्रति गुलाम चौथा कोई चेंज कर देगा जैसे लिख देगा न्यूटन प्रति गुलाम तो न्यूटन प्रति गुलाम वैद्युत विभव का मात्रक नहीं होगा तो ये तीनों मात्रक आपको आने चाहिए वैद्युत विभव भी अधिस राश होती है वैद्युत विभव भी अधिस राश होती है वैद्युत विभव का यम के एस प्रणाली में मात्रक वही होता है जो कि वैद्युत विभवांतर का होता है अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का यस आई प्रणाली में भी मात्रक एक ही होता है तो यम के एस ए प्रणाली में मात्रक भी वही होगा इसकी बीमा भी वही होगी वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों ही आदेश राश हैं वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों ही आदेश राश हैं दोनों की डिफिनीशन में बहुत थोड़ा सा अंतर है आप उस अंतर को समझेंगे वैद्युत विभवांतर की डिफिनीशन बताई गई धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं और वैद्युत विभव की डिफिनीशन बताई गई धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु का 
वैद्युत विभव कहते हैं दोनों का फार्मूला अलग होता है वैद्युत विभवान्तर का फार्मूला या सूत्र होता है वी ए माइनस बी वी इक्वल टू डब्ल्यू ओपान क्यू नाट वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू ओपान क्यू नाट दोनों का मात्रक एक ही होता है जूल प्रति कुलाम अथवा वोल्ट या आप ऐसे भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति कुलाम वैद्युत विभवान्तर और वैद्युत विभव दोनों ही अधिश्राष्ट होती हैं इनका एम के एस प्राली में मात्रक एक ही होता है या आप याद रख सकते हैं किलोग्राम मीटर टू पावर टू सेकेंड टू पावर माइनस थ्री एम पी एल टू पावर माइनस वन वैद्युत विभवान्तर की कीमा एम एल टू पी माइनस थ्री ए माइनस वन है आप ये भी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं वैद्युत विभवान्तर वैद्युत विभव शेल का विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल इन राशियों का मात्रक एक ही होता है इनकी परिभाषा अलग अलग होती है जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट तो सेल के विद्युत वाहक बल का अगर मात्रक पूछा जाए तो आपको बताएंगे जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो तब भी आप यही कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है अर्थात इन चारों राशियों का मात्रक एक ही होता है लेकिन इनका फार्मूला अलग अलग होता है सेल का विद्युत वाहक बल भी आपके सिलेबस में है एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित होने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं इसे ई से प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू डब्ल्यू पान क्यू इक्वल टू डब्ल्यू पान क्यू इसका भी एस आई प्राणी में मात्रक जून प्रतिकूलाम अथवा बोल्ट है सेल का विद्युत वाहक बल सेल का अभिलाषणी गुण है